കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പി എസ് സി എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ വീഡിയോ ആണിത് ഇതിനകത്ത് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി നോർമലൈസേഷനാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഈസ് എ കൺസ്ട്രെയിൻ ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ റിലേഷൻ ഓഫ് വൺ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടു അനദർ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ എ ഡി ബി എം എസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ ദ ഡാറ്റ ബേസ് നോർമലി പ്രൈമറി കീയും നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സാണ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസിൽ വരുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എക്സ് ഗീവ്സ് വൈ ഒരു എഫ് ഡിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് എക്സ് ഗീവ്സ് വൈയിൽ വൈ ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എക്സ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടേബിൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയി നമ്പർ എംപ്ലോയി നെയിം സാലറി സിറ്റി ഇതിനകത്ത് യുണീക്കായിട്ട് വരുന്നത് എംപ്ലോയി നമ്പറാണ് എംപ്ലോയി നമ്പറാണ് പ്രൈമറി കീ ഇവിടെ നമുക്ക് എംപ്ലോയി നമ്പർ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയി നെയിം നമുക്ക് എംപ്ലോയി നെയിമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്കവിടെ ഒരു എഫ് ഡി ജനറേറ്റ് ആവുകയാണ് എംപ്ലോയി നമ്പർ ഗീവ്സ് എംപ്ലോയി നെയിം അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയി നമ്പർ നമുക്കറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാലറി അറിയാൻ പറ്റും എംപ്ലോയി നമ്പർ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിറ്റി അറിയാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് എംപ്ലോയി നമ്പർ ഗീവ്സ് എ സാലറിയും എംപ്ലോയി നമ്പർ ഗീവ് സിറ്റിയും അങ്ങനെയുള്ള എഫ് ഡിസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സിറ്റി എംപ്ലോയി നെയിം ആൻഡ് സാലറി ആർ ഫങ്ഷണലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ എംപ്ലോയി നമ്പർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഓർ ആംസ്ട്രോങ്സ് ആക്സിയോംസ് മൂന്ന് റൂളാണ് അവിടെ പറയുന്നത് റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി ഓഗുമെൻറ്റേഷൻ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി റൂൾ പ്രകാരം ഒരു ഫങ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സ് ഗീവ്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ വൈ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ റോൾ നമ്പർ കോമ നെയിം ഗീവ്സ് നെയിം ഇതിനകത്ത് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ നമ്പർ കോമ നെയിമിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓഗുമെൻറ്റേഷൻ If x gives y is a valid dependency, then x z gives y z is also a valid. Example, no ku, roll number, comma, name gives department building. That is a functional dependency. If you say that, roll number, comma, name, comma, department name gives department building, comma, department name is also valid. Next, transitivity. ഈ റോൾ പ്രകാരം ഇഫ് എക്സ് ഗീവ്സ് വൈ ആൻഡ് വൈ ഗീവ്സ് സെറ്റ് ആർ ബോത്ത് വാലിഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ദൻ എക്സ് ഗീവ് സെറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വാലിഡ് എക്സാമ്പിൾ റോൾ നമ്പർ ഗീവ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിം നെക്സ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിം ഗീവ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റോൾ നമ്പർ ഗീവ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഓൾസോ വാലിഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് There are mainly four types of functional dependencies. Multi-value dependency, trivial functional dependency, non-trivial functional dependency and transitive dependency. Multi-value dependency. For a single table, multiple independent multi-valued attributes in the direct mode are multi-value dependency. മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്താണെന്ന് മുൻപ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് കോമ ഫോൺ നമ്പർ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോൺ നമ്പർ വരാം അപ്പോൾ ഈ ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് അതുപോലെ ഒരു ടേബിളിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ് മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നോക്കാം കാർ മോഡൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇയർ കളർ ഇതിനകത്ത് കാർ മോഡല് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇയർ മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കളർ സോ ഇവിടെ വരുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർ മോഡൽ ഗീവ്സ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇയർ അതുപോലെ തന്നെ കാർ മോഡൽ ഗീവ്സ് കളർ ഇതിൽ രണ്ടിലും മൾട്ടി വാല്യൂ ഡാട്രിബ്യൂട്ട്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊരു മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആ
ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എ ഗീവ്സ് ബി ഹാസ് ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഈഫ് ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ അതുപോലെ തന്നെ എ ഗീവ്സ് എയും ബി ഗീവ്സ് ബിയും ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണെന്ന് പറയാം ഇത് നമ്മൾ റിഫ്ലക്സിവിറ്റി റൂളിൽ നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് റോൾ നമ്പർ കോമ നെയ്യും ഗീവ്സ് നെയ്യും അതായത് നെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ നമ്പർ കോമ നെയ്മിലെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് സോ അത് ട്രിവിയലാണ് ട്രിവിയലിൻ്റെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നു എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആൻഡ് എംപ്ലോയി നെയ്മ് രണ്ട് കോളംസ് ഉണ്ട് എംപ്ലോയി ഐ ഡി കോമ എംപ്ലോയി നെയ്മ് ഗീവ്സ് എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഇത് ട്രിവിയലാണ് കാരണം എംപ്ലോയി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയി ഐ ഡി കോമ എംപ്ലോയി നെയ്മിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഗീവ്സ് എംപ്ലോയി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നതും എംപ്ലോയി നെയ്മ് ഗീവ്സ് എംപ്ലോയി നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്നതും ട്രിവിയലാണ് നോൺ ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇത് ട്രിവിയലിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരും എ ഗീവ്സ് ബി ഹാസ് നോൺ ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഈഫ് ബി ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കണം നോൺ ട്രിവിയൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ബി ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഡി ഗീവ്സ് നെയ്മ് ഇതിൽ നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഐ ഡിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ നെയ്മ് ഗീവ്സ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈസ് നൾ ദെൻ എ ഗീവ്സ് ബി ഈസ് കോൾഡ് നോൺ ട്രിവിയൽ നോൺ ട്രിവിയലിൻ്റെ മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റോൾ നമ്പർ ഗീവ്സ് നെയ്മ് ഓർ റോൾ നമ്പർ ഗീവ്സ് ഏജ് ഇതെല്ലാം നോൺ ട്രിവിയലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ റോൾ നമ്പർ ഗീവ്സ് നെയ്മിലാണെങ്കിൽ നെയ്മ് ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് റോൾ നമ്പർ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എക്സ് ഗീവ്സ് വൈയും വൈ ഗീവ് സെഡും ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഗീവ് സെഡ് ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റ് ആവുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എൻറോൾമെൻറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട് നെയ്മ് ഉണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി പറയുന്നത് എൻറോൾമെൻറ്റ് നമ്പർ ഗീവ്സ് നെയ്മ് ആണ് സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഗീവ്സ് ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻറോൾമെൻറ്റ് നമ്പർ ഗീവ്സ് ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇതൊരു ഇൻഡയറക്ട്ലി ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നോർമലൈസേഷൻ ഡാറ്റ ബേസിൽ ഡാറ്റ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നോർമലൈസേഷൻ നോർമലൈസേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ റിഡൻഡൻസി മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും ഇൻസേഷൻ അപ്ഡേഷൻ ഡിലീഷൻ അനോമലീസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാമാണ് നോർമലൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലൈസേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസിങ് ദ ഡാറ്റ ഇൻ ദ ഡാറ്റ ബേസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മിനിമൈസ് ദ ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി ഫ്രം എ റിലേഷൻ ഓർ എ സെറ്റ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് It is used to eliminate the undesirable characteristics like insertion, update and deletion anomalies. Normalization divides the larger table into smaller table and links them using relationship. Normal form is used to reduce redundancy from the database table. We have five normal forms. We have to say 1NF, 2NF, 3NF, 4NF, 5NF. ഓരോ നോർമൽ ഫോമും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിലും ഓരോ നോർമൽ ഫോമിന് ഷോർട്ടായിട്ട് വെരി ഷോർട്ടായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ എൻ എഫ് എ റിലേഷൻ ഈസ് ഇൻ വൺ എൻ എഫ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഇഫ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എൻ അറ്റോമിക് വാല്യൂ ഈ റിലേഷൻ വൺ എൻ എഫിലായിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഫീൽഡിലും ഏറ്റവും വാല്യൂ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഫോമിലായിരിക്കണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് വൺ എൻ എഫ് പറയുന്നത് ടു എൻ എഫ് A relation will be in 2NF if it is in 1NF and all non-key attributes are fully functional dependent on the primary key. If you have a relation to 2NF, all non-key attributes are fully functional dependent on the primary key. Next to 3NF. A relation will be in 3NF if it is in 2NF and no transition dependency exists. 3NF and 4NF are the boys code normal form. 
നെക്സ്റ്റ് ഫോർ എൻ എഫ് ഫോർ എൻ എഫ് എന്താ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിലേഷൻ ഫോർ എൻ എഫിൽ ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് എൻ എഫ് എ റിലേഷൻ ഈസ് ഇൻ ഫൈവ് എൻ എഫ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫോർ എൻ എഫ് ആൻഡ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് എനി ജോയിൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആൻഡ് ജോയിനിങ് ഷുഡ് ബി ലോസ്ലെസ് ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം നോക്കാം ഒരു റിലേഷൻ വൺ എൻ എഫിലായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ആൻ അറ്റോമിക് വാല്യൂ അതായത് വാല്യൂസ് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോമിലായിരിക്കണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഓൺലി സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ ടേബിളിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് കോമ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് ഇത് ഒരു സെല്ലിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡിസലൗസ് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് കമ്പോസിറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആൻഡ് ദയർ കോമ്പിനേഷൻസ് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് വരും അതായത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മളതെല്ലാം ഒരു സെല്ലിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ റോസിലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യണം എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്കത് നോക്കാം ഒരു ടേബിളിനെ എങ്ങനെയാണ് വൺ എൻ എഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് എംപ്ലോയി നമ്പർ എംപ്ലോയി നെയിം എംപ്ലോയി ഫോൺ ആൻഡ് എംപ്ലോയി സ്റ്റേറ്റ് ഇതിനകത്ത് എംപ്ലോയി ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോൺ നമ്പർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കോമ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിത് വൺ എൻ എഫ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോൺ നമ്പർ രണ്ട് റോയിലായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന എംപ്ലോയിക്ക് രണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ജോ എംപ്ലോയി നെയിം ജോൺ ആണ് ജോൺ എംപ്ലോയി ഫോൺ നമ്പർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് റോയിൽ വീണ്ടും ഫോർട്ടീൻ ജോൺ അടുത്ത ഫോൺ നമ്പർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേബിള് വൺ എൻ എഫിലായിരിക്കും ടു എൻ എഫ് നോക്കാം സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് റിലേഷൻ വൺ എൻ എഫിലായിരിക്കണം ദെൻ ഓൾ നോൺ കി ആട്രിബ്യൂട്ട് ആർ ഫുള്ളി ഫങ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദ പ്രൈമറി കി എല്ലാ നോൺ കി ആട്രിബ്യൂട്ട്സും എന്താണ് നോൺ കി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒരു കീയുടെയും പാർട്ടല്ലാത്ത ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് നോൺ കി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പ്രൈമറി ക്യു ആയിട്ട് ഫുള്ളി ഫങ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഇനി പറയുന്നത് നോ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് അതായത് നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് വിച്ച് ആർ നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് എനി കാൻഡിഡേറ്റ് കി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ എനി പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് കി കാൻഡിഡേറ്റ് കീയുടെ പാർട്ടല്ലാത്ത ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അതായത് നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഏതെങ്കിലും കാൻഡിഡേറ്റ് കീയുടെ സെറ്റിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സബ്സെറ്റിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോമിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കണ്ടീഷനാണ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും കണ്ടീഷൻസ് നന്നായി നോക്കുക ഓൾ നോൺ കി ആട്രിബ്യൂട്ട് ആർ ഫുള്ളി ഫങ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദ പ്രൈമറി കി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷനായിട്ട് പറയുകയാണ് നോ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ എനി പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് കി എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ടേബിള് ടീച്ചർ ഐ ഡി സബ്ജെക്റ്റ് ടീച്ചർ ഏജ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ ഒരു ടീച്ചർക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സബ്ജെക്റ്റ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടീച്ചർ ഐ ഡിയും സബ്ജക്റ്റും ചേർന്ന കോമ്പിനേഷനാണ് ടീച്ചർ ഐ ഡി കോമ സബ്ജക്റ്റാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ടീച്ചർ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ഈ റിലേഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഐ ഡി നമുക്കറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഏജ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും സോ അവിടെ ഒരു റിലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ ഐ ഡിയും ടീച്ചർ ഏജും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചർ ഏജ് ടീച്ചർ ഐ ഡി സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ്
ആ ടേബിളിനെ രണ്ട് ടേബിളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ ടീച്ചർ ഐ ഡി കോമ ടീച്ചർ ഏജ് സെക്കൻഡ് ടേബിൾ ടീച്ചർ ഐ ഡി കോമ സബ്ജക്റ്റ് ഇനി പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒക്കേഴ്സ് വെൻ എ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻലി ഡിപ്പെൻഡൻ ഓൺ പാർട്ട് ഓഫ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോം എലിമിനേറ്റ്സ് ദ പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിയുടെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം പ്രോജക്റ്റ് നെയിമാണ് ടേബിൾ ഇതിനകത്ത് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ആൻഡ് പ്രോജക്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം ഒരു നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോജക്റ്റ് നെയിം ഒരു നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ടേബിൾ ടു എൻ എഫിലല്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിമ് നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് പക്ഷേ അത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോജക്റ്റ് നെയിമ് ഇവിടെ രണ്ട് പാർഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുന്നുണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് നെയിമ് പ്രോജക്റ്റ് നമ്പറും ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ടേബിളിനെ ടു എൻ എഫ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിമുള്ള ഒരു ടേബിളും പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ പ്രോജക്റ്റ് നെയിമുള്ള വേറൊരു ടേബിളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലാണ് ഇത് ടു എൻ എഫിലാവുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ എൻ എഫ് തേർഡ് നോർമൽ ഫോം തേർഡ് നോർമൽ ഫോം എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തേർഡ് നോർമൽ ഫോമിലായിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സ് ഗീവ്സ് വൈ വൈ ഗീവ് സെഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഗീവ് സെഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനുള്ള ടേബിൾസ് തേർഡ് നോർമൽ ഫോമിൽ ആയിരിക്കില്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കരുത് എന്നാണ് തേർഡ് നോർമൽ ഫോം പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ റിലേഷൻ ഈസ് ഇൻ തേർഡ് നോർമൽ ഫോം ഈഫ് ഇറ്റ് ഹോൾഡ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ എവരി നോൺ ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സ് ഓൺ ബൈ എക്സ് ഈസ് എ സൂപ്പർ കീ ഓർ വൈ ഈസ് എ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓൺ വൈ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് ത്രീ എൻ എഫിൽ പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ബി സി എൻ എഫ് വരുമ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റമാണ് വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ത്രീ എൻ എഫിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എക്സ് ഓൺ വൈയിൽ എക്സ് ഈസ് എ സൂപ്പർ കീ ഓർ വൈ ഈസ് എ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇതാണ് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എംപ്ലോയി ഐ ഡി എംപ്ലോയി നെയിം എംപ്ലോയി സിപ്പ് എംപ്ലോയി സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയി സിറ്റി ഇത്രയാണ് ഫീൽഡ്സ് വരുന്നത് എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആണ് പ്രൈമറി കീ നമുക്ക് എംപ്ലോയി ഐ ഡി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയി സിപ്പ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എംപ്ലോയി സിപ്പ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എംപ്ലോയി സ്റ്റേറ്റും കിട്ടും സോ ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട് എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഗീവ്സ് എംപ്ലോയി സിപ്പ് എംപ്ലോയി സിപ്പ് ഗീവ്സ് എംപ്ലോയി സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഗീവ്സ് എംപ്ലോയി സ്റ്റേറ്റ് ആണല്ലോ സോ ഇവിടെ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റ് ആണ് സോ ഇത് തേർഡ് നോർമൽ ഫോമിലുള്ള ഒരു ടേബിൾ അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടേബിളിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആണ് നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ബാക്കി എംപ്ലോയി ഐ ഡി അല്ലാത്ത എല്ലാ ഫീൽഡ്സും നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് എംപ്ലോയി സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയി സിറ്റി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ എംപ്ലോയി സിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയി സിപ്പ് ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് സോ Employee state and employee city is transitively dependent on super key employee ID. നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ത്രീ എൻ എഫ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേബിളിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആ ടേബിൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടേബിളാക്കിയിരുന്ന എംപ്ലോയി ഐ ഡി എംപ്ലോയി നെയിം എംപ്ലോയി സിപ്പ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ടേബിളായിട്ട് എംപ്ലോയി സിപ്പ് എംപ്ലോയി സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയി സിറ്റി ഇപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ ത്രീ എൻ എഫിലായി നെക്സ്റ്റ് ബോയ്സ് കോഡ്
എന്നുള്ളതാണ് ബി സി എൻ എഫിൽ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഫോർ ബി സി എൻ എഫ് ദ ടേബിൾ ഷുഡ് ബി ഇൻ ത്രീ എൻ എഫ് ആൻഡ് ഫോർ എവ്രി ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എൽ എച്ച് എസ് ഈസ് സൂപ്പർ കി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എപ്പോഴും സൂപ്പർ കി തന്നെ ആയിരിക്കണം സൂപ്പർ കി ഓർ കാൻഡിഡേറ്റ് കി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ബി സി എൻ എഫിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എംപ്ലോയി ടേബിൾ തന്നെയാണ് എംപ്ലോയി ഐ ഡി എംപ്ലോയി കൺട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് എംപ്ലോയി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഇത്രയാണ് ഫീൽഡ്സ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഗീവ്സ് എംപ്ലോയി കൺട്രി വരുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഗീവ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് എംപ്ലോയി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഇവിടെ വരുന്നത് എംപ്ലോയി ഐ ഡിയും എംപ്ലോയി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസിയും കാൻഡിഡേറ്റ് കീ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഇത് ഒരു ബി സി എൻ എഫിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ അല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സ് ഓൺ വൈയിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ കി തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഒരു സൂപ്പർ കി തനിയൊരു സൂപ്പർ കി അല്ല ഇത് കാൻഡിഡേറ്റ് കീയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ് എംപ്ലോയി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തനിയൊരു സൂപ്പർ കി അല്ല കാൻഡിഡേറ്റ് കീയുടെ പാർട്ടാണ് സോ ഇത് ബി സി എൻ എഫ് അല്ല നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട ടേബിള് ബി സി എൻ എഫിൽ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫസ്റ്റ് ടേബിള് എംപ്ലോയി ഐ ഡി എംപ്ലോയി കൺട്രി രണ്ട് ഫീൽഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഗീവ്സ് എംപ്ലോയി കൺട്രി ആയിരിക്കും സോ അതിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആണ് അത് പ്രൈമറിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബി സി എൻ എഫിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് ടേബിളിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ടേബിൾ എംപ്ലോയി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് എംപ്ലോയി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഇതിനകത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് എംപ്ലോയി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണ് സൂപ്പർ കീ വരുന്നത് എംപ്ലോയി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി തന്നെ അതിന് വരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ടേബിൾ എംപ്ലോയി ഐ ഡി എംപ്ലോയി എംപ്ലോയി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്തും എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആണ് സൂപ്പർ കീ വരുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഫോർ എൻ എഫും ഫൈവ് എൻ എഫും നോക്കാനുണ്ട് അത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വരാം താങ്ക് യു